Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. A ja ciebie w tych okularach. Co za szczęście. Póki pociąg nie ruszy, zachowajmy ostrożność. Nikt się nie domyśla, że jesteśmy razem. W tej chwili jadę z Klarą i z jej mężem do ich wiejskiego domku, gdzie spędzę z nimi dzisiejszy wieczór. I noc. A jutro Klara odprowadzi mnie na dworzec. I jej możemy być pewni, wszystko obmyśliłyśmy razem. To niemożliwe, żeby się ktoś dowiedział. A jeśli nas tam zapytają o nazwisko, już zapomniałam. Monsie i madame. Nie, nie, nie Dirub. W pensjonacie był szewc, który się tak nazywał. To może Dimą? Domą. Dobrze, domą. Ale nikt nas nie zapyta. Odjeżdżamy. Cudownie będziemy sami. Czy można? Czy to miejsce jest wolne? Ależ tak, naturalnie, bardzo proszę. O, to zbyteczne. Cały mój bagaż. Suppose we must be on one's guard. Oh, I'm sorry, sir. Jeżeli chcą państwo rozmawiać poufnie, radzę nie mówić po angielsku. Jestem Anglikiem. Bardzo przepraszam, że państwu przeszkadzam, ale w drugim przedziale jest tylko jeden pasażer, a ja z zasady nie podróżuję z jednym człowiekiem. Spojrzał na mnie jak Judasz. Mogłoby go to skusić. A w podróży różnie bywa. Nie wie pan, czy będę mógł wymienić funty na franki. Zatrzymuje się w Bowy. W Bowy? No tak, w Bowy. Prawdopodobnie wymieni je pan. To jest na drodze do Anglii. Połowa Francji jest na drodze do Anglii. A jednak nie wolę kłopoty. Co prawda w Bowy uspokaja mnie trochę nazwa hotelu, który mi polecono. Tak? A jakiż to hotel? Angielski. Hotel d'Angleterre. No tak. Istotnie. Na kochanie? Nie, dziękuję ci. Dlaczego? To świetnie, bo ja też nie jestem głodny. Bo tam jest tylko jeden hotel. To fatalne mam niedobre przeczucie. W spokoju, Lodrze. Wuju, na Boga nie doprowadzę mnie do rozpaczy. Państwo 
państwo wybaczą. W podróży człowiek zawsze jest narażony na przykrości. Ach, mój drogi, jestem pełna niepokoju. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Dobrze. Przecież chcieliśmy, żeby było cudownie. Będzie cudownie. Ha. Tu proszę łaskawie wpisać swoje nazwisko. A służąca zajmie się bagażem. Podróżuję bez bagażu, nie licząc tej torby. Słusznie, z bagażem więcej kłopotu niż pożytku. Dobry wieczór państwu. Witam. Witam pod naszym skromnym, ale wygodnym dachem. Moja żona i ja marzymy właśnie o wygodach na dzisiejszą noc. Po tak długiej podróży. Proszę bardzo, proszę bardzo. Chciałbym pójść do mego pokoju. Tak jest. Ernestyno! Zechce pan wpisać się do księgi gości. Tak, Ernestyno, zaprowadź pana do pokoju. Do Błękitnego? Nie, do Jedynki. Błękitne damy państwu. Jedynka jest bardzo wygodnym pokojem i w niczym nie ustępuje Błękitnemu, ale ten ostatni będzie wygodniejszy dla pani. We Francji każdy podróżny, który się zjawi, prowadząc pod rękę dobrze ubraną damę, dostanie najlepszy pokój w hotelu. Dzięki czemu mamy opinię najbardziej rycerskiego narodu w Europie. My zaś w Anglii w takiej sytuacji Takiego podróżnego wcielamy do karnej ekspedycji przeciwko Tugom. Damę zaś krajemy w drobną kostkę i zjadamy, oblewając obficie sosem Worcestershire. Dzięki temu mamy opinię najdowcipniejszego narodu w Europie. A państwa zaprowadzę ja sam. Będą państwo bardzo zadowoleni. Izabelo, za naszą... Proszę. Przyszedłem zapytać, czy państwo zadowoleni z kolacji? Czy są może jeszcze jakieś życzenia? Czy państwo śniadanie zjedzą w łóżku? A może jeszcze kawę? Izabelo, czy chciałabyś coś jeszcze? Już nic nam dziś więcej nie trzeba. Śniadanie oczywiście zjemy w pokoju. Wobec tego życzę państwu dobrej nocy. Zdaje się, że nazywacie ten pokój błękitnym. Czy mógłby nam pan powiedzieć dlaczego? Nie widzę tu żadnego błękitu. A, to ma swoją przyczynę. Kiedyś ściany tego pokoju pokryte były błękitną tapetą z widokami na Apolu. Zaludnionymi licznymi postaciami. Niestety, rozpróżniaczeni nieobyczajni podróżni, bo i tacy na nieszczęście zdarzają się w dzisiejszych czasach, dorysowali postacią mężczyzną i kobietą. Wąsy albo fajki. Tak więc musiałem usunąć tę nieprzyzwoitą dekorację. Ale nazwa została z przyzwyczajenia. Myślę jednak, że pokój niewiele na tym stracił, a, a może nawet zyskał. Kupiłem szereg rycin paryskich artystów. Oto piękny motyw porównania, trzy gracje w kąpieli. A tu scena z życia, pantofel. A tam leży do, według Fragonarda, wodotrysk do ugaszenia ognia który gra w waszych oczach. Co to? Ach, to panowie oficerowie. Wydają dziś pożegnalny obiad. Trzeci pułk kawalerii lekki opuszcza nasze miasto, zluzowany przez siódmy pułk huzarów alzackich. Jak to? Obiad w pokoju hotelowym? Nie. Tam jest nasza sala bankietowa. Bardzo piękna. W tonie złoto-zielonym. A może państwo zechcą? Obejrzeć? Nie, nie chcemy. Mógł pan nam dać inny pokój, wiedząc o tym bankiecie. Ależ proszę państwa, nie ma żadnych powodów do obaw. Niezależnie od wesołości właściwej wszystkim francuskim żołnierzom, panowie oficerowie znani są w naszym mieście z nienagalnych obyczajów. Ich obecność w najmniejszej mierze nie zakłóci państwu spokoju. A zresztą zapewne przed północą wyjdą. Bez obawy, doprawdy, bez obawy. Dobranoc, życzę dobrej nocy. Zresztą, co nas to obchodzi, skoro nareszcie jesteśmy razem, sami. Ach, Henryku, jestem taka szczęśliwa. Chociażby za ścianami hulały wszystkie francuskie półki do białego rana. Izabelo. Tak długo czekali. 
Pragnęliśmy na tą chwilę. Marzyłam o niej bezustannie. Pragnęłaś tego bardzo. Pragnęłam i pragnę. Co to? To o tym przyklęty bankiet. Och, to zupełnie okropne. Ja rozumiałem, ale winnej wersji. To skandal. Znani z dobrych obyczajów. Ale nas wyszło. Pan Bukowik opowie nam najnowszy dowcip prosto z Paryża. Pewna młoda wdowa przyjęła raz na kwaterę kapelana wojskowego. Pewnego dnia kapelan zachorował i poprosił wdowę, żeby mu zrobiła okład. Wdowa przygotowała kompres, chodzi do pokoju kapelana. I... Izabelo, na miłość boską nie słuchaj tego. To ochyda, ja znam ten kawał, to ochyda. Pożalałeś, puść mnie. Ale pani, to jest wyjątkowo wulgarne. Chcesz mnie udusić? Nie słucham tego. Co ty sobie wyobrażasz? Przecież nie jestem jakąś głupią gejsią. Ale kochanie, to jest naprawdę bardzo wulgarne. Tak? No to skąd ty znasz takie wulgarne dowcipy? No wiesz, przypadkowo w omnibusie. Nie, tego już za wiele. Pójdę na dół i zrobię awantury gospodarzowi. Nie, nie, błagam cię, zostań. Lepiej przeczekajmy, to się przecież musi skończyć. Bóg wie kiedy. No rana tu nie będą siedzieć, a jak tam pójdziesz, to może się wydać, że nie jesteśmy małżeństwem. Nie, tego już dłużej nie zniosę. Ja mu pokażę. Henryko, wróć! Panie! Ernestyno, siódmy raz w tym miesiącu. Ja pójdę z torbami. Panie, ja sobie wypraszam. I to ma być zaciszny hotel. Ależ proszę pana, dziewczyna, wystraszyła się pana. Pan tak nagle... Właśnie pan tak nagle... Precz nie zdarł! Później porozmawiamy. Ależ nie, o to chodzi. O co chodzi? E, o co chodzi? Panie, niech mnie pan nie denerwuje. Panie, nigdy nie miałem tego zamiaru. Czym mogę służyć? Panie, nie dość, że pańscy uprzejmi i dobrze wychowani huzarzy ryczą tak, że niepodobna zasnąć, to jeszcze toczą rozmowy nie mające nic wspólnego ze strategią wojskową, ani z regulaminem musztry. Ja bym tego nawet panu nie powtórzył. Jedno pasmo wulgarnych powiastek, stek ordynarnych bredni. I pan zmusza damy do wysłuchiwania tego wszystkiego. Ależ, e, proszę pana, nie wiedziałem, że oni tak, a nawet myślałem, że skoro państwo są małżeństwem z Paryża, trochę pikanterii. Co pan plecie? Są rzeczy, których kobieta nie lubi i nie powinna słuchać, nawet w towarzystwie męża. Proszę pana, ten Anglik spod jedynki zamówił butelkę portwajnu. Powiedziałam mu, że nie mamy. Idiotka. Mamy wszystkie gatunki win. Idź do kuchni, zaraz przyjdę. Panie... Ja pana proszę jeszcze raz, niech pan uciszy tę bandę. O, proszę pana, to nie jest banda. Pan jest młody, pan może jeszcze nie służył wojsku, ale ja, proszę pana, szanuję mundur. Szanuję. Dobrze. Niech pan z całym szacunkiem dla munduru poprosi panów oficerów o chwilę spokoju dla dam, która przez nich cierpi już na migrenę. Czego się śmiejesz? To ja się męczę. Biegam po całym hotelu jak idiota. Robię awantury. A ty się śmiejesz. Rozśmieszyli cię, co? Szampańskie kawały z kawaleryjskiej stajni. Czar kazerm, szarm kaprali. Przestań się śmiać, słyszysz? Przestań, bo cię uduszę. Pość mnie? Niespodzianka. Przecież ty jesteś nienormalny, furiat. Okazuje się, że cię wcale nie znałam. Ja też cię nie znałem. Nie wiedziałem, że uwielbiasz karczemne dowcipy. Przestań mnie obrażać, to była całkiem niezła dykteryjka. Nie słyszałeś jej? Ha, ha, ha. Niezła dykteryjka. Już ja znam tej dykteryjki. Widocznie ty znasz te najgorsze. Tak, owszem. Znam całą wiązankę najgorszych świństw koszarowych. Zaraz ci mogę wszystkie opowiedzieć. Będziesz się mogła tarzać ze śmiechu. Ja już się śmieję, już się śmieję. Cicho bądź. 
Mam migrenę i dlatego chciałbym bardzo prosić panów, żeby panowie zechcieli zachowywać się troszkę ciszej. Migrenę? A z czegoż to? Może z braku mogę ją wyleczyć. Ja cię wyleczę. A cóż to za dama ma zgadzą? Czy przynajmniej młoda? A zapewniam panu, że dama jest bardzo ładna i bardzo nieśmiała. Nieśmiała? Nie ją ośmielimy. Pewne styna mówi, że ma obrączkę na palcu. To zapewne panna młoda, która przyjechała tu na miodowy miesiąc. Nie wiem, to jest z tej strony. I nauczymy męża małżeńskich obowiązków. Izabelo. Odwróć się. Izabelo, przecież to szaleństwo. Tak, to szaleństwo. Przecież to nie ma sensu. To nie ma sensu. Gdzie ty teraz pójdziesz? Zastanów się. To ty się zastanów. Pójdę sobie w świat, zhańbię się do reszty. Izabelo, najdroższa. Co my robimy, co my robimy? Rusznik Simon. Szanowni Państwo, polecono mi, abym najuprzejmiej przeprosił za zachłócanie spokoju i wzniósł toas za zdrowie i pomyślność młodej pary. Leonie? Pan wybaczy, ale to do prawdy niezbyt stosowna chwila i pora. Wobec tego wypiję ten toast sam? Albo z panią? Wątpię. Ha, trudno? Nie ma takiej chwili i takiej pory, w której byłoby niestosowne wypić zdrowie tak pięknej damy. Izabelo, Izabelo, my zwariujemy. Cicho, po prostu zapomniałeś zamknąć drzwi na klucz. Nasz pułk huzarów arzackich nie może być gorszy. Henryku, wróć! Tak jak w niebie. Na pewno sobie inaczej wyobrażałaś naszą noc. Rzeczywiście inaczej. Niestety nie mam bujnej wyobraźni. Ja też bym tego sobie nie wymyślił. Tak, ty nie napisałeś tej opery, ty w niej wystąpiłeś. Izabelo, jak możesz? Czy to moja wina? Gdybyś się nie wtrącał... No, jak mogłem się nie wtrącać? A zresztą zapomnijmy o tym. Dobrze? Przepraszam. Panienko! Panienko! Znowu zaczynasz? Poczekaj. Proszę o jeszcze jedną butelkę port wine. 
Tylko szybko, moja mała. A, to ten Anglik. No widzisz. Co znowu? Cicho. Henryku. Cicho, posłuchaj. Co to może być? Co cię to obchodzi? Musisz wiedzieć? Poczekaj. Ten Anglik gra z kimś w karty jakąś niezbyt wytworną manierą. Ciekawe, kto to może być ten drugi, może... Izabelo! Może sobie wreszcie przypomnisz, po co tu przyjechaliśmy. Padło. Chodź. Idź zobacz. Nie warto. Chodź. Idź, proszę. Co tam się dzieje? Izabelo, na miłość boską. Co się stało? Zobacz. Co to? Krew. Matko Boża. To ten siostrzeniec. Kto? Ten z pociągu, widziałem go w holu. Zamordował go, tak na pewno, to on. Boże, i co będzie? Nie wiem. Trzeba zrobić alarm, obudzić gospodarza, zawezwać policję. Nie, to niemożliwe. Jak przyjdzie policja, będziemy zdemaskowani. Zaczną nas wypytywać, jak się pan nazywa. Proszę o dokumenty. Dlaczego nocujecie razem? Dlaczego podajecie się za małżeństwo? Boże, oskarżą nas o to morderstwo. Nie, tego nam nie udowodnią. Ale, ale ty będziesz schambiona. Rodzina dowie się o wszystkim. Izabelo, przebacz mi. To moja wina. To ja namówiłem cię na tę eskapadę. To ty mi przebacz. Gdybym się odważyła przyjść do twojego pokoju w Paryżu, nie doszłoby do tego. Co robić? Co robić? Poczekaj. Może jeszcze nie wszystko stracone. Co ty robisz? Odsuwam komodę. Oszalałeś, dostaw to. Muszę zobaczyć, co się tam stało. Henryku, błagam, zaklinam cię na wszystko, nie odsuwaj tej komody. Boję się. Chcę tylko popatrzeć. Nic nie widać. No i co będzie? Musimy uciekać. Jeżeli opuścimy ten przeklęty hotel, zanim wykryją, co się stało, może zdołamy zatrzeć za sobą ślady. O ósmej mamy pierwszy pociąg do Paryża, tam szukaj wiatru w polu. A jeżeli ktoś wejdzie do pokoju Anglika przed ósmą, uciekajmy już teraz. Nie, to byłby największy błąd. Nasze zniknięcie byłoby dowodem, że jesteśmy mordercami. Boże, do czego żeśmy doszli? Jesteśmy mordercami. Zginiemy na szapocie. To wszystko kara za grzech nieczystości. Szafot. Tak łatwo nas nie dostaną. Uciekniemy do Ameryki. Nie można tam od razu tracić głowy. Ubierzemy się, spakujemy i będziemy czekać na stosowny moment.
A, dzień dobry państwu. Państwo już wstali. A co to państwo wyjeżdżają? Bez śniadania? Czyżby przez te wczorajsze awantury? Bardzo państwa przepraszam, ale nie mogę pojąć, jak to się wszystko stało. Panowie oficerowie byli zawsze tak spokojni. Nie, nie. Spaliśmy doskonale. Tylko po prostu zmieniliśmy plany. <śmiech> Poproszę o rachunek. Bardzo wam się spieszy. Nie mogę odżałować, że państwo wywiozą z mojego hotelu takie nieprzyjemne wspomnienia, ale dzisiejsza noc była doprawdy wyjątkowa. Ależ skądże było bardzo miło. A więc tak, kolacja. Tak, ale ten drugi sąsiad chyba państwu nie przeszkadzał, co? Założyłbym się, że śpi jak zabity. Cisza tam w jego pokoju jak w grobie. Ten pan to lord angielski. Zawsze chce mieć wszystko co najlepsze. O, to prawdziwy gentleman. No, ale nie wszyscy Anglicy są tacy. Jest tu jeszcze jeden. Skąpy łajdak. Wszystko mu za drogie. Pokój, kolacja. Ten gość chce, żebym mu dał po 30 franków za funta. Ale... Czy to nie fałszywe pieniądze? Sądzę, że banknot jest dobry. No to chwała Bogu. A tu jest y, rachunek państwa. Proszę bardzo, tak. Oho, mają państwo jeszcze mnóstwo czasu. Pociąg odchodzi o ósmej, ale <grym> zawsze się spóźnia. Tak. E, zdążylibyście państwo jeszcze zjeść śniadanko. No. Nie, nie, nie. Nie jadamy tak wcześnie, proszę. Reszty nie trzeba. To dla służby. Spieszymy się bardzo i... Tak, chcemy jeszcze wstąpić do kościoła. Właśnie. A, w takim razie muszę państwu opowiedzieć historię naszego cudownego ołtarza świętego Tobiasza. A! Prędko do pokoju Anglika, na Boga, prędko, prędko. A więc e, święty Już Tobiasz... Już dzwonią w kościele. Właśnie. Co się stało? Upili się jak świnie i śpią na podłodze. Kto? Ten lord angielski rozbił butelkę z portfajnym. Cały pokój jest zalany merdy. To świetnie, to znaczy, że moje porto z gorzałki na goździkach potrafi nieźle zwalać z nóg. Merci, milord. <laughs>